Magyarországon mindennapos az információ hiány és a kiszolgáltatottság a szülészetben. Sokan az orvosfogadástól remélik az alapos tájékoztatást és az igényeik figyelembevételét. De attól még, hogy a hálapénzfizetés általánossá vált, nem jelent megoldást a méltatlan bánásmódra. Külföldön szült magyar nőket kérdeztünk a hálapénzmentes egészségügyi rendszerekben szerzett tapasztalataikról. Hányan voltak jelen a szülésedkor? Az én szülésemnél, mivel szülés volt, nagyon sokan voltak jelen. A kitolási szakhoz konkrétan a műtőbe kellett menjek, úgyhogy hüvei szülés volt. Mondom, 15-20 ember volt ott abban a műtőben. Egy teljesen random ügyeletben lévő orvos volt jelen a szülésnél. Jelen volt egy szülésznő is, aki egy ottani dolgozó volt. Vajudás felénél volt egy műszakváltás. Ővel korábban soha nem találkoztam. Orvos azért nem volt jelen a szülésnél, mert ugye volt egy ügyeletes orvos, de bejött bemutatkozni, és hát igazából jelezték neki, hogy, hogy nincs rá most szükség. Jelen volt az apuka, a szülésznők, akik az ügyeletes szülésznők voltak váltásban. Volt egy monitoros szülésznő, aki bátorított, hogy nem kell nekem epidurál, de igazából aki végigkísérte a, az egész folyamatot, ez a férjem volt, meg a, meg a barátnőm. És orvos gyakorlatilag nem is láttam. Mi volt a szülésed ára? Akkoriban mindketten Ausztriában éltünk és dolgoztunk. Az ottani társadalombiztosítás finanszírozta teljes egészében a kislányok születését. Ezen felül se ajándékot, semmi egyéb pénzbeli juttatást nem volt szükséges és nem is adtunk. Nem kellett sem hála pénzt adni senkinek, sem pedig különféle ajándékokat azért, hogy egy professzionális ellátás jel. Villás reggeli, szinte ez svédasztalos vacsorával. Előre tudtuk, hogy körülbelül mennyibe fog kerülni, mivel itt a kórházi éjszakákat, hogy egy napi díjat kell fizetjen kórházban eltöltött idő után, ez 230 euró volt. A kettő darab ultrahang van benne a terhes gondozásban, és nekem kellett egy harmadik, ez pedig 40 euró volt körülbelül a számlát a posta hozta ki nekem. Van néhány vizsgálat, ami vizitdíjas, de azok is ilyen nagyon minimális pénzbe kerülnek, és a szülés is ingyenes. Nem tudom, mivel az itteni társadalom biztosító fizeti ki a kórháznak, nekem nem kell senkinek fizessek semmi. Nem nagyon szokás a hálapész, sőt, igazából egyáltalán nem is hallottak róla. Amikor meséltem róla, akkor mindig így el szörnyűködnek, hogy ez micsoda. Milyen élmény volt összességében a szülés? Nagyon jó élmény volt. Azt éreztem, hogy megbíznak abban, hogy, hogy én ezt végig fogom tudni csinálni a saját erőmből. Úgyhogy a medencés szülés itt Németországban egy, egy nagyon pozitív élmény. Jó érzés volt, hogy tudtam bízni saját magamban, a saját testemben, és ebben az ottani személyzet is megerősített, támogatott, és teljesülhetett az az álmom hogy vízben, kárban szülhettem. Minden kívánságunkat teljesítették. Nem próbáltak erőltetni semmilyen olyan módszert, amit én nem szerettem volna. Ott voltak mindig, amikor kellett, és teljesen átlátható rendszer volt, tehát hátható költségek és abszolút jó élmény. Amikor megszületett mind a két baba, akkor az egész műtős tím megtapsolt bennünket. Jó érzést adott, hogy, hogy tisztelnek azért, amit amit végül is véghez vittem. A hálapénz bűncselekmény, amely rontja a szülészeti ellátás minőségét és egyenlőtlenségeket teremt. Hálapénz nélkül is lehet méltó körülmények között szülni és születni. 2020-ban több mint tízezren töltötték ki az így szültem.hu szülésélmény térképet. Az adatokból készült elemzés elérhető az oldalon, ahol térképes nézetben az anyák élményei is szabadon böngészhetők. 